Moin Moin Carmen von der Gaming Academy hier. Heute geht es um den Patch 13.18. Wie ihr gleich sehen werdet, wird der Patch ein bisschen kleiner sein, weil Riot eine stabile Meta vor den Worlds aufbauen möchte. Bleibt unbedingt dran, damit wir euch am Ende zeigen, welcher Champion für welche Rolle am besten geeignet ist auf diesem Patch. Beginnen wir zunächst mit den Champion Änderungen. Der neue Jungler Bria kommt heute Abend auf die Live-Server und sie sieht auf jeden Fall ganz lustig aus, hat auch ein hohes skill Healing, dementsprechend sehr schwierig zu spielen. Aber auf den Worlds wird dieser Champion noch nicht viable sein, dementsprechend wird sie die Pro-Szene nicht beeinflussen. Die erste richtige Champion-Änderung geht an Bart, denn der war ja jetzt erstmal nicht so stark innerhalb der letzten Zeit, deswegen gibt man ihm jetzt ein bisschen Stärke zurück. Der Movement Speed seiner passiven Stack jetzt nicht mehr fünfmal, sondern bis zu zehnmal. Das heißt, wenn er zehnmal diese kleinen Dinger aufsammelt auf der Karte, dann wird er super schnell durch die Karte zoomen. Zusätzlich hält dieser Effekt jetzt nicht mehr 7 Sekunden, sondern 20 Sekunden, was natürlich extremst viel ist, aber nur außerhalb des Kampfes. Die W hat jetzt eine Stack Mechanik, das bedeutet, man kann zwei Ws gleichzeitig aufladen, also so ähnlich wie die Jin E. Und wenn die W einmal platziert wurde, dann braucht sie weniger Zeit, bis sie voll aufgeladen ist. Also den vollen Healing und den vollen Movement Speed Bonus gewährt. Diese Changes sollten wahrscheinlich dazu führen, dass Bart wieder in die Meta zurückkommt. Was euch ebenfalls helfen kann, ist GamingAcademy.de. Dort erstellen wir zusammen mit pro playern und Coaches Kurse und Champion Guides, die dein Gameplay auf das nächste Level bringen. Für ganz spezielle Informationen haben wir uns mit Changer-Spielern hingesetzt und komplette Games verständlich analysiert, damit du deinen Gegnern so richtig dominieren kannst. Hört sich gut an? Dann komm auf GamingAcademy.de und hol dir deine LP ab. Der nächste Champion ist Gwen und sie wird tatsächlich gebufft, denn sie kriegt jetzt mehr Leben pro Level und ihre Passive macht mehr Schaden gegen Monster. Riot möchte jetzt kurz vor den Worlds Gwen sowohl für die Toplane als auch für den Jungle wieder viable machen, damit sie als Flexpick fungieren kann. Ein weiterer Toplaner, der gebufft wird, ist Irelia und sie kriegt jetzt weniger Cooldown auf ihre Ultimate. Das ist allerdings halb so wild, weil Irelias Ultimate ist sowieso nicht der wichtige Faktor, warum sie so stark in Skirmishes bzw. in 3 gegen 3 ist. Das ist eher über die Auto Tags, über Blade of the Rune King und so weiter. Dieser Change ist eher irrelevant. Und auch der stärkste Jungler des letzten Patches wird genervt. Jarvan kriegt ordentlich auf die Fresse, denn seine Passive macht jetzt nicht mehr 8% des gegnerischen Lebens, sondern nur noch 6%. Das wird natürlich im Jungle Clear extremen Unterschied machen und wir werden auch später sehen, dass Shoujin, ein Hauptitem von ihm, ebenfalls genervt wird. Kommen wir nun zu Kassadin. Er kriegt eine höhere AP-Ratio auf seiner Ultimate. Das ist ein Change, der tatsächlich schon drei Patches lang live ist, Riot aber jetzt erst ankündigt. Denn scheinbar hat sich dieser Change in die Patch Notes eingeschlichen und seitdem haben sie es einfach nicht geändert, weil Kassadin jetzt gerade in einem guten State ist. Und auch Red Kane wird ein bisschen angepasst. Seine Passive heilt jetzt im Early Game ein bisschen mehr, dafür im Late Game deutlich weniger. Und seine Ultimate hat jetzt einen niedrigeren AD-Ratio. Insgesamt auf jeden Fall ein Nerf. Ein weiterer Champion für die Worlds ist Kennen, denn der ist ja im Competitive Play sehr gerne gesehen, jetzt gerade allerdings eher weniger. Bei ihm reduziert man die Energiekosten seiner E im Early Game und seine Ultimate hat im Late Game jetzt weniger Cooldown. Ich glaube eher weniger, dass das reicht, damit Kennen jetzt wirklich OP OP wird, er sollte aber jetzt stark sein. Der nächste Champion auf der Liste ist Rell und sie kriegt einen relativ kleinen Nerf. Ihre E gibt jetzt weniger Movement Speed. Und das verdoppelt natürlich, wenn ihr auf Gegner drauf rennt. Sie war sowohl im Jungle als auch auf der Support Position wirklich gottlos stark. Das sollte nicht reichen, damit sie jetzt nicht auf den Worlds gespielt werden wird. Der nächste Change geht an Senna. Sie hat immer weniger kritischen Schaden verursacht als andere ADCs bzw. als andere Champions. Das liegt daran, dass sie ja free crit chance bekommt aus ihrer passiven und dementsprechend mehr Crits hat als andere Champions. Da sie jetzt in letzter Zeit allerdings ein bisschen schwächer war, nimmt man diese Mechanik wieder raus. Senna's Crits machen jetzt genauso viel Schaden wie andere Champions auch. Kommen wir nun zu Thrash und seine W, das Schild davon, skaliert jetzt ein bisschen besser mit den Seelen, die ihr gesammelt habt. Keine Ahnung, dieser Change ist komplett useless, das Schild wird vielleicht ein Ticken größer werden, aber sonst wird sich nichts ändern. Und wie erwarten kriegt Trundermeer endlich seinen Nerf, denn ich habe ja letzten Patch schon gesagt, dass die Changes wirklich OP aussahen. Dementsprechend kriegt er jetzt die Nerf-Keule ab. Seine Base-AD wird um 2 reduziert und auch sein Leben pro Level wird um 7 reduziert. Das sollte auf jeden Fall helfen, damit Trundermeer nicht mehr so stark ist in der Lane. Und wir sind auch schon beim letzten Champion angekommen. Ihr merkt, die Liste ist eher klein. Xayah kriegt ebenfalls einen Nerf, weil sie natürlich im Competitive Play extremst viel gespielt wird. Bei ihr reduziert man das Base-Leben um 30. Sie kriegt dafür ein bisschen mehr Leben pro Level. Aber auch der E-Cooldown geht vor allem im Early Game nach oben. 
Und auch hier glaube ich nicht, dass Xaya so hart genervt wird, dass man sie nicht mehr sehen wird. Ich glaube, sie ist jetzt on par mit anderen ADCs und dementsprechend immer noch gut. Und es werden noch ein paar Items angepasst. Beginnen wir dabei mit der Krone. Hier werden die AP erhöht. Dafür kriegt ihr aber keine AP mehr, wenn ihr das Schild aktiv habt. Das war ja so eine kleine Mechanik, die in dem Item drin war. Und es gibt noch eine weitere Änderung an dem Schild, denn das hält jetzt eine Sekunde länger. Dafür reduziert es ein bisschen weniger Schaden. Das ist so ein bisschen ein Ausgleich. Ich glaube, das Item wird ungefähr immer noch gleich bleiben. Und das stärkste Item des letzten Patches, Spear of Shoujin, wird ebenfalls genervt. Da reduziert man die AD um 5. Das reicht, glaube ich, nicht, damit das Item nicht gespielt wird. Dementsprechend immer noch ein gutes Item. Kommen wir nun zum Statics und ich habe extra nachgeschaut. Das ist jetzt der sechste Nerf innerhalb von sieben Patches. Wirklich, wir haben innerhalb der letzten Videos immer Statics durchgenommen. Hier erhöht man die AD um 5. Dafür macht das Ganze deutlich weniger Schaden gegen Minions. Das bedeutet, der Wave Clear Faktor dieses Items wird wirklich zurückgeschraubt. Und man sollte es jetzt auf wenigeren Champions sehen. Das letzte Item auf der Liste ist das Storm Razor. Da erhöht man die AD um 5. Das Item war davor komplett scheiße. Jetzt wird es ein bisschen weniger scheiße sein. Useless Change. So, und jetzt geben wir euch noch einen Champion für jede Rolle, damit ihr auf diesem Patch auf jeden Fall climben könnt. Auf der Toplane hat sich gerade Atrox als relativ stark herauskristallisiert, weil eben Gordrinker letzten Patch gebufft wurde und er generell ein gutes Matchup gegen die meisten Toplaner hat. Wenn ihr ihn allerdings spielen wollt, dann sind so Fiora und Irelia die beiden Champions, vor denen ihr Angst haben solltet. Der Jungler des Patches ist auf jeden Fall Belvev. Sie war schon diesen Patch wirklich stark, aber jetzt wird auch noch Spear of Shoujin genervt. Das ist ein Item, was sie sowieso nicht bauen konnte. Und sie funktioniert perfekt in der momentanen Meta. Stridebreaker, Borg und Krakenslayer sind die perfekten Items für Belvev. Und alle drei dieser Items sind momentan echt stark. Der Rank 1 Spieler ist ein Belvev OTP mit 2000 LP. Der Champion ist also auch Challenger Approved. Der Mitteller des Patches ist Swain, denn da habe ich ein bisschen doof geguckt, als ich seine Winrate gesehen habe. Die liegt nämlich bei 54, 55 Prozent, was natürlich extrem gut ist. Man geht einfach Liandris und dann Rylice. Danach kann man einfach bauen, was man möchte. Da gibt es Cosmic Drive, Rabadons Builds, da gibt es ein bisschen tankier Varianten mit Spirit Visage. Alles ist wirklich gut. Swain funktioniert am besten, wenn die gegnerischen Champions eher immobil sind und nicht aus seiner Ulti mit rauskommen können. Der ADC des Patches ist Wayne, denn bei ihr hat man ein neues Bild gefunden. Man geht einfach Statics und dann Trinity Force. Über das Static bekommt sie ihren Wave Clear und das Trinity Force gibt ihr so ein bisschen diese Tankiness, damit sie in den 1v1s oder in den 2v2s gut überleben kann. Vor allem funktioniert Wayne sehr gut gegen immobile Bruiser, die sie einfach kiten kann mit Hilfe ihrer Ultimate oder sogar Ghost, wenn ihr das mitnehmen wollt. Und jetzt, wo Rail genervt wurde, ist Rakan bei weitem der beste Supporter. Sowohl im Competitive als auch in der solo queue terrorisiert er momentan die Rift, hat eine extrem hohe Winrate und funktioniert in den meisten support matchups sehr gut. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, sein Early-Game ist nicht wirklich gut im Gegensatz zu anderen Supportern, dafür skaliert er natürlich extrem und dementsprechend müsst ihr einfach nur abwarten. Und wenn du jetzt schnell besser werden möchtest, dann solltest du dir dieses und dieses Video anschauen. Viel Spaß dabei und viel Erfolg beim Ranked.